ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് പി എൽ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പി എൽ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ അപ്പോൾ പി എൽ സി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഫാക്ടറീസിലും ഒക്കെ ഏത് ഡിവൈസാണ് പി എൽ സി വരുന്നതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പി എൽ സിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആയ റിലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് റിലേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും അതിന് ബേസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ റിലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ റിലേയുടെ ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം അത് വർക്കിംഗ് ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല റിലേൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് റിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രൈമറി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ പ്രൈമറി സാധാരണ പ്രൈമറി തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെ റിലേയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് വട്ടം ശരിക്കും റിലേ കേട്ടോ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആവും ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു കോയിലാണ് കോയിലൊക്കെ കറണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാരണം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് സെക്കൻഡറിയിലെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകും സെക്കൻഡറിയിലെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലേ സെക്കൻഡറി സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ടിലൊക്കെ വിട്ടാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇതാണ് റിലേ അപ്പോൾ റിലേയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആണ് പാർട്ടാണ് സ്വിച്ച് അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ വേറെ ടയർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹൈ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പവർ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നല്ല വലിയൊരു മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ആണ് വേണ്ട വരും അപ്പോൾ നല്ല പവർ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവും റിലയബിൾ അല്ല പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊത്തം വയേർഡ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വേറെ വയറിങ് ആയിരിക്കും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്കുകളൊന്നുമില്ല മൊത്തം വയറായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു റൂമ് തന്നെ ഹോള് തന്നെ വേണ്ട വരും റിലേസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഹോള് തന്നെ ആകും സ്ഥലം ഒരുപാട് പോകും അതുപോലെ ഫുള്ള് വയറായിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയർ നോക്കണം ഇൻപുട്ടിലെ വയർ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വയറൊക്കെ നോക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ഇത് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ആണ് റിലേ അല്ലേ കോൺടാക്ട് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയായാലും സ്ലോ ആയിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡ്രോബാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്പേസ് ഒരുപാട് വേണം ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും വേറെ ടയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലേബിൾ അല്ല ഏത് സമയത്തും ഈ റിലേൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഒക്കെ മോശമാകാം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ റിലേസിനുണ്ട് തലവരി സ്ഥലം ഉണ്ട് പവർ കൂടുതൽ എടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും റിലേസ് പ്രശ്നമൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ റിലേസിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുപത് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പ്രോസസറുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ റിലേസിനൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് കമ്പ്യൂ ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ റിലേയുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്നതാണ് പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് വരിക ഇതാണ് സി പി യു അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സി പി യു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സി പി യു സി പി യുവിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാണുന്നില്ലേ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻ
ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അർട്ടിന ബോർഡ് അർട്ടിന ബോർഡിൽ ആദ്യം മിനി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം പിന്നെ പി എൽ സിയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് അറിയാം മിനി പ്രോജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അർട്ടിന ബോർഡ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് വരിക ഇൻപുട്ടിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യണ്ടേ തെർമോമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ വെക്കാം ഇൻപുട്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും അർട്ടിനോൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അർട്ടിനോ അർട്ടിനോ ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യും ആ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂവിനെ നോക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണോ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ പ്രോഗ്രാം വഴി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണോ നോക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അർട്ടിനോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിൽ ഒരു ഫാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓൺ ആക്കും ഇതാണ് ബേസിക്കലി അർട്ടിനോ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പി എൽ സിയും ചെയ്യുക നമുക്ക് പി എൽ സി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം പി എൽ സി ഇതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് ഫാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓരോ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇതിനാണ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെർമിനൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മുടെ സി പി യു റീഡ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സി പി യു മോട്ടർ ചെയ്യും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോട്ടർ ഒരു ടെർമ് ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഹൈ ആക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫാന് കറങ്ങും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പി എൽ സിനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എൽ സിയിൽ എന്തിൻ്റെ ഇത് വന്നു നേരത്തെ റിലേ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം വയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പി എൽ സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി വയറിംഗ് ഒഴിവായി പകരം കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നുകൊണ്ട് എന്താ വയറിങ്ങിന് പകരം പ്രോഗ്രാമായി മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറി കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പി എൽ സി പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് പി എൽ സിയിൽ വരിക ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എന്താ കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഈ കാര്യങ്ങളോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പി എൽ സിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ട് ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും റിലേ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് വയറ് അല്ലേ റിലേ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് റിലേനെ മാറ്റിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പി എൽ സി ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം അത് ലെറ്റർ മെക്കാനിക്ക് പാട്ടൊക്കെ മാറി റിലേൻ്റെ റിലേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് റിലേബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ പെട്ടെന്നൊന്നും മോശമല്ല ലെറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല റിലേബിൾ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം മാറ്റണം എളുപ്പമല്ലേ പ്രോഗ്രാം ചെറിയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇതാണെങ്കിലോ റിലേസ് ആണെങ്കിലോ വയറിങ് മാറ്റണം അല്ലേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ കൺസംഷൻ റിലേ ആണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ പവർ എടുക്കും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ചെറിയ പവർ വേണ്ടു ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലൊക്കെ ചെറിയ പവറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് ഒരു നേരത്തത്തെ കേസിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല റിലേയിൽ അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ ദൂരെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പി എൽ സി ആ രണ്ട് മൂന്ന് ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പ്യൂട്ടർ ആകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഉള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി വരും പി എൽ സിയുടെ കേസിൽ പിന്
ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കണ്ട ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അതല്ല പി എൽ സിയിൽ ഒന്ന് വെറുതെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും പോയിന്റ് ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് പോയിന്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എൽ സി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക ഇത് പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ലോട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പി എൽ സി ഓക്കെ